ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കാഴ്ച അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു കാഴ്ചയിലെ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണ് രാജാ സ്വീറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലേ കൂടിയുള്ള റോഡിലേ കൂടി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഗംഭീരമായ ആ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ചകളാണ് വൈകുന്നേരം പക്ഷേ ആ വേല് കൊണ്ട് ഒന്ന് തളർന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ആ ചൂടും കൊണ്ട് പണ്ടത്തെ തണുപ്പില്ല കൂടെ അതൊരു കാര്യം തന്നെ പിന്നെ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് അത് ഈ ഒരു മടിക്കേൻ്റെ മാത്രം ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുളിർമ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി കൂടുതൽ കാണാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു അമ്പലത്തിൽ പരിപാടിയുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തോരണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ടാകാം അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേഗത്തിൽ കണ്ട് ഇറങ്ങേണ്ട സമയമുള്ളായിരുന്നു അല്ലെ ക്ലോസിംഗ് ടൈം ആയി അഞ്ച് അഞ്ചരയില്ലേ അഞ്ച് മണിയായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാണാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല ഒരു ചായം കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം അല്ലേ അതിൽ നല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂർഗ് അഥവാ കുട വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മടിക്കേരി സിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുന്നൊരു ചായ കുടിക്കാം നല്ല ചായ കർണാടക ചായ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുടിച്ച് ഒരു ചായ മാത്രമേ കുടിച്ചാലും വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് കർണാടക അഥവാ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മടിക്കേരി സിറ്റിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ സ്ട്രീറ്റിലെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മടിക്കേരി കൊടക് ബാങ്കാണത് കൊടക് സമ കൊടക് ജില്ല കൊടക് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ഓഫീ ഹെഡ് ഓഫീസാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട് ഒക്കെയാണ് ഒരു കൾച്ചേർഡ് സിറ്റിയാണ് ഇതൊരു കൊടക് കൾച്ചേർഡ് സിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മിലിറ്ററി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു കോ കൂർഗിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകണോ പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം അവിടെ വന്നിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതേ റൂട്ട് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് യൂ ടേൺ എടുത്തിട്ട് വരേണ്ടി വരും ഓക്കെ യൂ ടേൺ എവിടെയല്ല അവിടെയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ യൂ ടേണുള്ള മാറിയാൽ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് യൂ ടേൺ എടുത്തിട്ട് വിൽ ഗോ ടു സി ദ വേ ടു എന്താണ് സംഭാജി എന്നൊരു സംഭവം സംഭാജി ഓക്കെ ഓഹ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ഇതൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു റോഡാണ് കണ്ടോ ഒരു നല്ലൊരു എന്താണ് ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ മണ്ണിൽ കല്ലില്ലാതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ല് അത്ര സ്ട്രോങ് ഇല്ല ഈ മണ്ണ് വേഗം ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് നല്ല ഇടി വരുന്ന ഇടിവ് അതായത് മണ്ണിടിച്ചലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു കോ കൂർഗ് അഥവാ മടിക്കേരി ഏരിയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റോട്ടിലേക്കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കും കുറേയേറെ മണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞ റോഡെല്ലാം തകർന്നത് അതിൽ ഒന്നൊരു ഭാഗമാണത് പിന്നെ അതിനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധാരണ കല്ലുകെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ ടൈപ്പ് ആയിക്കണം അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പുറം നല്ല ആഴമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് മറ്റൊരു ഇടിച്ചിലുണ്ടത് ഈ ഇടിച്ചൽ റോഡെല്ലാം പോകും പിന്നെ മാംഗ്ലൂർ ടു മൈസൂർ ഒരു മെയിൻ റോഡാണിത് പിന്നെ മടിക്കേരി വഴിയാണെങ്കിൽ പറയണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിങ് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് സംരക്ഷിച്ചാൽ മതിയാ വേറെ റോഡില്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റോഡിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇടിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് റോഡ് തന്നെയാണ് ഇത് മഴക്കാലത്ത് മാത്രം അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല കുളിരുള്ള ഒരു കാച്ചാനുഭവം തന്നെ തരും മഴക്കാലത്ത് നല്ല കാച്ചാനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ റോഡിലെ കൂടി അപ്പോൾ അത് കാണ കാണണം കണ്ടറിയണം അതൊരു കാലാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഓക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ റോഡാണിത് അപ്പോൾ വേറെ നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മൈസൂർ ടു മാംഗ്ലൂർ പിന്നെ കുടക് കൂർഗ് വഴി പിന്നെ വീരാജ്പേട്ട കേരള അത് കണ്ണൂർ
വലിയ സ്ട്രോങ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ചില എന്താണ് അടുത്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡാമേജ് വന്നാൽ അപ്പോൾ ആ മല പകുതിയും തേ വീഴുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു മഴക്കാലത്ത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനവാസം വളരെ കുറവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എസ്റ്റേറ്റ് കണക്കിന് ഏരിയ എടുത്തിടും അതിന് അതിൽ കാപ്പിയോ തേയിലയോ എന്തെങ്കിലും അതായത് നടക്കും പിന്നെ അതില്ലെങ്കിൽ കവുങ്ങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്താൽ എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരെന്നാ ഭാഗമണ്ഡല അതേപോലുള്ള അങ്ങനെ സ്ഥലത്തെല്ലാം പോവും പിന്നെ എന്താ തലക്കാവേരി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തലക്കാവേരി എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ കുറേ ദൂരമുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങോട്ടെല്ലാം പോയിട്ട് കാര്യം അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാച്ചി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ആ താഴെ വരാം നല്ല കാച്ചുകളാണ് അപ്പോൾ ആർക്കും ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സുള്ളിയാറ്റു മടിക്കേരി മൈസൂർ റോഡാണ് സുള്ളിയാറ്റു മൈസൂർ മൈസൂർ റോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മടിക്കേരി വഴി മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റോഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് നല്ലൊരു കാച്ച അനുഭവം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും സുഖമാണ് നല്ല റോഡാണ് അതാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയൊരു പിറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിപ്പോൾ മഴ കൊണ്ട് മറ്റും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടുണ്ട് അബ്ബിക്കൊല്ലി അബ്ബിക്കൊല്ലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ റോഡ് സൈഡ് തന്നെയാണ് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങൾ കാലത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചൊരു വേറെ ഫീൽ ആയിക്കോട്ടെ അതും കൂടി വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകും അത് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യാത്ര സുഖകരമാകും അപ്പോൾ കാഴ്ചകളും അതിലേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ബസ് പോയ വേറെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് സൈഡ് മാത്രം കാണാം ഏത് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആ ഒരു കുന്നും ചെരുവുകളും സ്ട്രീമും സ്ട്രീമെല്ലാം ഉണ്ട് താഴെ അതിൽ ബസ്സിൽ പോയാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ രാവിലെ പോകണം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു ഫീലാണ് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് നമുക്ക് തരാം തരിക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്നാലേ നമുക്ക് ആ ബസ്സിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്നാലേ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതങ്ങനെ തിരിയും റോഡൊക്കെ തിരിയും വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ കാഴ്ചകളും അത് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഈവനിങ് ഒരു ട്രിപ്പാണിത് പിന്നെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടീ ടീ ഷോപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും വലിയ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു വിജനമായ ഏരിയ തന്നെയാണ് പിന്നെ പെട്രോളിൽ അടിച്ച് മാത്രമേ ഈ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മതി പെട്രോളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം ഇടുന്ന കിട്ടില്ല മുകളിൽ സുള്ളിയ സംഭാജ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നമ്മുടെ മടിക്കേരികൾ മാത്രം പിറ്റുവീൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറേ ദൂരമുണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വരുന്നവർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയത് കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് അതായത് മൈസൂരിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് മൈസൂർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബ് അതായത് അടിപ്പോ അപ്പോൾ മൈസൂരിലേക്കും പിന്നെ ഇവിടെ മടിക്കേരി വഴിയായിരിക്കും അതെല്ലാം പോവുക മടിക്കേരിയിൽ അങ്ങനെ ബസ്സെല്ലാം കുറവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കുറവാണ് ബസ്സുകളും കുറവാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകളുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പല പല കാഴ്ചകളുമായി നമ്മളുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മടിക്കേരിയിലെ ഒരു യാത്ര സ്വർഗത്തുല്യമായ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് കാണാൻ കാഴ്ചകൾ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ മലയിറങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിമഹന മനോഹരമായ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഒരു എല്ലാ കാഴ്ചകളെയും പോലെ കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ മണ്ണെടുത്തതോ ഇട്ടിട്ടതോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല മണ്ണെടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ കണ്ടോ അത്രയും നല്ല മനോഹരമായ റോഡ് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണ് കാഴ്ചകൾക്ക് സൈഡിലൊക്കെ നല്ല എന്താ ബ്രഹ്മഗിരി ഹിൽസിലും കാണണം ഇങ്ങനെ പുക പോകുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഈ റോഡിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം കാണാനിരിക്കുന്
ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡിൽ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്ക വീഡിയോ എടുക്കാനോ പിക്ചറേഷൻ ചെയ്യാനോ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതാണ് കൂർഗ് ഹിൽസിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല നല്ല അടിപൊളി മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റോഡിൽ നന്നായി കാണാൻ പറ്റും എപ്പോഴങ്ങ് വരികയാണെങ്കിൽ ലക്കി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഈ റൂട്ടിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യണം കർണാടകത്തിലെ ഒരു അടിപൊളി റൂട്ടാണ് വേറൊരു ഒരടിക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു എന്താണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്ര എന്താണ് മടിക്കേരി മുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ സംഭാജ് അഥവാ സുള്ളി വരെയുള്ള ഒരു ജേണി അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ റോഡിന് പ്രശ്നം അപ്പോൾ റോഡിൽ നല്ലതായിട്ട് കെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ല സ്ട്രീം ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രീം പോകുന്നുണ്ട് അഥവാ മടിക്കേരി സൈഡിൽ നല്ല മലയെന്നുള്ള സ്ട്രീം അപ്പോൾ നല്ല കാച്ചുകളാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് ഈ ഒരു മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് കാച്ചുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല കാച്ചുകൾ ഇനിയും നല്ല കാണാൻ പറ്റും കണ്ട്രോൾ ആ റോഡിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒഴുക്ക് അല്ലേ നല്ലൊരു ഒഴുക്കിലൊരു സ്ട്രീമാണ് ഒരു കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം കാസർഗോഡ് ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര റൂട്ടാണിത് മൈസൂർ വഴി അതോ മടിക്കേരി വഴി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളിയ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ യാത്രകളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കാണുക ആസ്വദിക്കുക നല്ല നല്ല അടിപൊളി യാത്രയാണ് അടിപൊളി എന്നും പറഞ്ഞ കണ്ണിന് ആസ്വാദി ആസ്വാദകരമായ ഒരു സൂപ്പർ റോഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മടിക്കേരി ടു സംഭാജി റോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതായാലും മടിക്കേരി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ റൂട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റോട്ടിലേ കൂടുതലും യാത്ര ചെയ്യുക കാരണം നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കാശാനുഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് വേണ്ടിക്കൽ നമുക്ക് അങ്ങ് സുള്ളി വരെ പോകും സുള്ളി വരെ പോയി പിന്നെ തിരിച്ചേരാൻ വലിയ പാടില്ല പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു ബാരിക്കേഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ലൊരു എന്താ പറയണ്ട സ്ട്രീമാണ് ചെറിയ സ്ട്രീമാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഉരുൾ മണ്ണ് ഇടിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നീര് വെള്ളം പ്രവാഹം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് കൂടെയാണ് പോവുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റോഡ് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് എന്താ പറയുക നന്നായി ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത റോഡാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം സന്ധ്യയായി സന്ധ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് മാറിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ദൂരെ പോകാനുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ കാണുക ഓരോ പ്രകൃതിയും ഓരോ ഭംഗിയും നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് അബ്ബേക്കുല്ലി ഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയുള്ള ഒരു യാത്ര കാരണം ഈ ഒരു മണ്ണിടിച്ചിൽ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കുറേ അതിൻ്റെ കാശുകൾ പോയി ഒരു മഴക്കാലത്ത് അത് മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മഴക്കാലത്ത് വേറൊരു ഫീലായിരിക്കും ഇതിലേക്കൂടി പോകാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ട്രിസ്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മഞ്ഞും ഒരു വല്ലാത്തൊരു യാത്ര തന്നെയായിരിക്കും മഴക്കാലത്തും വലിയ മഴ ഉണ്ടാകുക ഒരു ചെറിയൊരു മഴ ആ ചെറിയ മഴ മതി ഒരു റോഡ് തകരെ റോഡ് തകരെ റോഡല്ല ഈ കുന്നലിടിയ ചെറിയൊരു മഴ മതി കാരണം ഈർപ്പം ഭൂമിയിൽ ഈർപ്പം മണ്ണിനെ ബാധിച്ചാൽ അത് ഇടിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആസ്വാദികരമായ ഒരു യാത്രയാണിത് എന്താണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കർണാടകത്തിലെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ടാണ് കർണാടകത്തിൽ കാണാൻ കുറേ ഉണ്ട് കർണാടകത്തിൽ ഇതൊന്നും മാത്രമൊന്നുമല്ല കർണാടകം എന്ന ഹെവൺ ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു റോഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങ് എന്താണ് ഉടുപ്പി ഉടുപ്പി എല്ലാം നല്ല കാഴ്ചകളാണ് അതേപോലെ ടോപ്പ് അങ്ങോട്ടെല്ലാം പോകാനുണ്ട് കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് പക്ഷേ കേട്ടോ ആ കുന്നൻ ചെരി പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവി വറക്കുന്ന ഒരു മലകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വലിയ നല്ല നല്ല ക കാഴ്ചകളുമായി വരും ഈ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചകളേ ഉള്ളൂ കാരണം എടുത്തി നിർത്തിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാഴ്ചകൾ വളരെ കുറവാണ് വണ്ടികളെ നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കാഴ്ച കിട്ടും അ
അത് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് വീട്ടുകാർ നടത്തുന്ന ഇവിടെ ഇല്ലേ ആകെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വീട്ടുകാർ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് പിന്നെ ചായ വണ്ടര കുടിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഗംഭീരമായ യാത്രയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്താണ് കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് സൈഡിലെ വ്യൂ ബസ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് എടുക്കണം എന്നാലേ എൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ എന്താണ് പിക്ചറൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചരക്ക് വണ്ടിയെല്ലാം പോകുന്ന റോഡാണ് റോഡ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ബാംഗ്ലൂർ ടു മൈസൂർ ഈ സി റോഡാണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത അപ്പം നിങ്ങളെന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ വായി നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കൊന്ന് അബ്ബേ കൊല്ലി ഫാൾസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം ഏകദേശം അടുത്തെത്താനായി അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓള് ഇവിടെ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷോപ്പ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഉള്ളോട്ടും കയറിയാൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു കാച്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അബ്ബേക്കൊല്ലി അപ്പോൾ ചെറിയ വാട്ടർ ഫാൾസ് മഴയില്ലാതെ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വാട്ടർ 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 ഫാൾസ് എന്തായാലും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡാർക്കായി ഒരു വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു അതായത് ഡാർക്ക് സീനാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ കാണാൻ എന്താണ് ഒരു നമുക്ക് കാച്ചാനുഭവം നൽകിയ ഒരു ഗംഭീരമായ വാട്ടർ ഫാൾസാണിത് ഒരു എന്താണ് കർണാടകത്തിലെ ഏറ്റവും റോഡ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും കാണുന്ന കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫാൾസിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം കർണാടകത്തിൽ അപ്പോൾ അട്ടേൻ്റെ കടിയും എല്ലാം കൊണ്ട് അട്ടയുണ്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറിയ കുട്ടിയിലും കാണാം കാരണം വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ വന്നല്ല തണുപ്പിലെ ഒരു വെള്ളം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കാരണം നമ്മളങ്ങ് കയറുന്നില്ല ബാരിക്കേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കാണുക ആസ്വദിക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു നല്ലൊരു വാട്ടർ ഫാൾസാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാച്ചാനുഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിന്നില്ല ഇനി താഴേക്കൊന്നുമില്ല ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഈ രാത്രി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു കൂർഗ് ഹിൽ ഹൈവേയോടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നമ്മൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ നല്ലൊരു തീ പാടുന്ന പോലെ പാൽച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു ഗംഭീരമായ ഒരു യാത്രാനുഭവവും പിന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷനും കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടി നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ചെറിയതായിട്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ അതേപോലെ കാഴ്ചകൾ എന്നെ ഉണ്ടാവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ ടേക്ക് കെയർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട് നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്ന റോഡ് അതായത് പിന്നെ തിരിച്ച് മടിക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പൂ പൂക്കളുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി പാറയമ്മൽ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വേറെ കളറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലുള്ള പൂക്കൾ ഓക്കെ ദാൻ താങ്ക് യു